sentiamo proprio un desiderio di risurrezione anche da un punto di vista umano e, e anche lo slogan che ricorre in questi giorni andrà tutto bene in qualche misura evoca il desiderio umano di ricominciare un giorno tutto bene quello che oggi ci sembra sospeso. Ma quello che vorrei sottolineare in questo momento è l'insegnamento pedagogico che può venire dalle letture della giornata della Pasqua di Risurrezione. E per cogliere l'insegnamento pedagogico delle letture di oggi vorrei fare due considerazioni, una di carattere più generale. Tutta la vita del cristiano è una sorta di allenamento quotidiano e di celebrazione quantomeno settimanale del mistero della Pasqua di risurrezione. Potremmo dire che tutta la vita del cristiano è una sorta di allenamento a morire e risorgere. Morire alle cose di qua giù, morire al peccato e risorgere risorgere a vita nuova in Cristo. Ecco che allora questo allenamento a morire e risorgere diviene quasi il cuore della pedagogia divina nei confronti degli uomini e quindi, anche nei e quindi evidentemente nei confronti nostri. In questo senso possiamo cogliere un insegnamento più mirato, un insegnamento più specifico e molto anche eh, versatile per il suo potenziale pedagogico nella seconda lettura, nella lettera di Paolo, in cui esplicitamente facendo riferimento al mistero della risurrezione, poiché siete risorti con Cristo, esplicitamente dice agli, ai discepoli guardate le cose di lassù cioè il pensiero e il cuore deve essere posto alle cose di lassù e non, diciamo, alle cose di qua giù, al mondo, alla carne, che rischiano di tenerci lontani da Dio, lontani dalla grazia di Gesù, lontani dalla grazia di Cristo. Ecco che allora questa indicazione, abituatevi a guardare, le cose di lassù, diviene un'indicazione che anche il maestro umano, anche l'educatore umano può eh, utilizzare quotidianamente. Nel lavoro educativo, nel lavoro didattico, c'è spesso la tentazione da parte dei nostri allievi di fermarsi a guardare le cose di qua giù cioè fermarsi semplicemente a ciò che è pragmaticamente funzionale, umanamente utile, economicamente redditizio. In ogni caso, fermarsi a guardare le cose di qua giù. Io stesso, come insegnante all'università, mi trovo quasi tutte le lezioni eh, inter ad intercettare un interrogativo talvolta esplicito, talvolta implicito ma la riflessione magari teorica che ci sta proponendo in pratica a cosa serve? come dire che una riflessione una speculazione una considerazione di tipo puramente astratto in fondo non serve a niente se io dicessi a nutrire la mente formare la struttura profonda della nostra mentalità, non da tutti sarei capito. Però è la cosa più importante che io stesso posso fare per i miei allievi, aiutarli a non fermarsi a ciò che è immediato, prossimo, superficiale, per guardare le cose di lassù anche da un punto di vista pedagogico, cioè guardare a ciò che conta, guardare a ciò che è più profondo, guardare a ciò che ci struttura sul versante del nostro saper essere e non solo sul fronte del saper fare. Ecco che allora 
il nostro desiderio umano di risurrezione e anche il nostro desiderio cristiano di tempi migliori si nutre di questa quotidiana capacità di allenarsi a non fermarsi a ciò che è più superficiale per poter guardare le cose di lassù. Oggi, lungo il nostro percorso terreno e domani, se possibile, per tutta l'eternità.